kilele cha uhuru. Ah nichukue fursa hii kushukuru kwa ajili ya vipindi vilivyotangulia, kipindi cha familia, kipindi cha afya, lakini pia kipindi cha waimbaji. Waimbaji bwana wabariki sana. Ah leo tutakuwa na somo la msingi sana. Somo letu la leo linazungumza juu ya wanyongaji watatu atari wanyongaji watatu atari kwa hivyo leo tutazungumzia wanyongaji watatu ambao ni atari hawa ndio tutawaangalia utakumbuka wale ambao jana tulikwepo tuliangalia somo ambalo lilikuwa linasema saa ya hukumu na tuliona ujumbe wa malaika wa ufunuo 14 mstari wa sita hadi wa saba mwenye injili ya milele lakini pia akitangaza saa ya hukumu na akiwaita watu kurudi kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi na tukaona pia ya kwamba mara tu baada ya ujumbe wa hukumu kutangazwa duniani kote Yesu atarudi tena tuliangalia kwa undani jana sasa leo bila kupoteza muda tutaenda kuangalia wanyongaji watatu atari inamisha uso wako tuombe Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu leo tena unakwenda kutufundisha kupitia neno lako. Nami ninakusi Roho Mtakatifu akatafsiri kile ambacho tunakwenda kujifunza leo. Mimi ni kafe nisionekane lakini Kristo ukaonekane. Neema yako yatosha ni katika jina la Yesu. Amen wanyongaji unajua hakuna mwanadamu ambaye apendi kuishi maisha malefu uongo kweli hebu nione wale ambao wanatamani waishi miaka mifupi tu wafe punga mkono hata mzee wangu pale japo ananiambia nataka kustafu <laughs> lakini hata yeye anatamani <laughs> aendelee kuishi bwana asifiwe <laughs> <laughs> Najua ninampenda sana mzee wangu Pastor Senguo. Bwana akubariki sana. Ah, uh, kwa hivyo unagundua hata wazee wanatamani kuendelea kuishi na kuishi. Na swala sio tu kuishi maisha malefu. Swala ni kuishi maisha malefu yenye furaha. Haleluya. Hivi ndivyo ambavyo wanadamu wote tunapenda. Na kimsingi ndivyo Mungu pia anavyo penda au anavyotaka. Kwa hivyo wakati Mungu anafikiri sisi tuishi maisha malefu yenye furaha, shetani yeye anataka tuishi maisha mafupi yenye shida. Hapa ndipo tofauti. Ndio maana kuna fungu ambalo tuliliangalia siku za nyuma katika Yohana kumi, kumi Yesu anasema mwivi aji ila kuiba na kuharibu, lakini mimi nalikuja ili wawe nao uzima kisha wawe nao pele. Kwa hivyo Mungu anataka tuwe na uzima, alafu tuwe nao pele. Lakini shetani yeye anataka kuharibu, anataka kuharibu. Na ili ujue Mungu anatuwazia mema, kuna fungu ambalo watu wa afya wamekuwa kilitumia hapa. Yohana watatu sura ya kwanza mstari wa pili, Wapen, uh, mpenzi naomba ufanikiwe na kuwa na afya yako kama vile na roho yako ifaniki wavyo kwamba Mungu anataka ufanikiwe katika mambo yote haleluya anataka ufanikiwe kwenye uchumi anataka ufanikiwe kwenye biashara anataka ufanikiwe kwenye kazi anataka uwe na afya njema anataka roho yako pia ifanye nini ifanikiwe ifanikiwe ndivyo Mungu anavyotaka na ukweli ni kwamba ili kufikia mafanikio haya ambayo Mungu anayataka kuna kanuni zake. Misali tatu msomaji twende hapo. Misali tatu mstari wa kwanza mpaka wa nne. Misali tatu mstari wa kwanza mpaka wa nne. Twende msomaji. Biblia inasema inasemaje? Mwanangu, mwanangu, usisahau sheria yangu. Usisahau sheria yangu. Bali moyo wako uzishike amri zangu. Bali moyo wako uzishike 
amri zangu maana zitakuongezea wingi wa siku sasa zingatia sentensi maana zitakuongezea wingi wa kitu gani wa siku, wa siku. Pende. na miaka ya uzima lakini pia zitakuongezea miaka ya uzima tende na, amani. na sio tu ya uzima na amani tende rehema na kweli zisifarakane nawe rehema na kweli zisije zikafarakana nawe zifunge shingoni mwako zifunge shingoni mwako ziandike juu ya kibao cha moyo wako ziandike juu ya kibao cha moyo wako hivyo utakavyopata kibali na akili utakavyopata kibali na akili nzuri Pena akili nzuri mbele za Mungu mbele za Mungu mbele ya mwanadamu mbele za wanadamu Bwana asifiwe Amina Bwana asifiwe Amina Kwa hiyo Mungu anasema zishike amri zangu ndivyo utakapokuwa na siku nyingi za kuishi lakini pia utakuwa na, mipa, na miaka yenye amani lakini pia utakuwa na akili nzuri Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na utapata pia kibali machoni pake na machoni pa wanadamu. Wanadam. Kwa hivyo ili uishi maisha malefu ni lazima ufuate sheria na kanuni za Mungu. Ili uwe na maisha yenye furaha ni lazima ufuate kanuni na sheria za nani? Za Mungu. Ili uwe na akili nzuri unajua kuna akili na akili nzuri ni vitu vili tofauti unaweza ukawa na akili ila zisiwe nzuri nzuri <laughs> sasa yeye siogelee sana lakini bwana anataka tuwe na akili nzuri lakini pia akasema katika kutoka 15 mstari wa 26 msemaji twende hapo kutoka 15 mstari wa 26 26 aha maandiko yanasema yanasemaje akawaambia akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya bwana kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya bwana sauti ya bwana Mungu wako ndio na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio sikie maagizo yake na kutega masikio uyasikie maagizo yake na kuzishika amri zake na kuzishika amri zake mimi sitatia juu yako mimi sitatia juu yako maradhi yoyote maradhi yoyote niliowatia wa Misri niliowatia wa Misri mm. Bwana asifiwe Amina Bwana asifiwe Amen Kwamba Mungu anasema ikiwa utatia amri zangu na sheria zangu mimi sitaruhusu au sitaruhusu magonjwa ambayo niliwapa nani wow. wa Misri Haleluya Kwa hivyo kumbe tunaweza tukaishi maisha malefu tena yenye furaha tena yenye mafanikio tena yenye baraka ikiwa tu tutatii amri za nani za Mungu. Mungu. Sasa nisikilize. Asilimia tisini ya magonjwa au ya wagonjwa waliopo majumbani na mahospitalini wanaumwa magonjwa ya kujitakia. Nimesemaje? Asilimia, Asilimia ngapi? Tisini. tisini ya wagonjwa walioko hospitalini na wagonjwa walioko majumbani wanaumwa magonjwa ya kujitakia hmm? ya kujitakia Asilimia sabini ya vifo vinasababishwa na magonjwa yanayosababishwa na mtindo mbaya wa maisha Naita lifestyle ndio mbaya wa maisha. Yaani vile mnavyoishi nyumbani, vile mnavyokula, <laughs> vile mnavyokunywa, asilimia ngapi? Sabini, Sabini. ya wa vifo vinasababishwa na magonjwa hayo au mtindo mbaya wa maisha. Mtindo mbaya wa maisha. Lakini leo tunahitaji kuangalia wanyongaji watatu atari yani wanyongaji watatu wanaosababisha vifo vingi wapi duniani na tukishawajua hao tukiwaepuka tutaishi maisha malefu bwana asifiwe sana bwana asifiwe bwana asifiwe ili ufanikiwe na kuishi maisha malefu yenye furaha jambo la kwanza 
yafanye yote unayoyafanya kwa utukufu wa Mungu. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza kumi selasina moja anasema basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote tendeni yote kwa utukufu wa nani wa Mungu. Mungu. Yaani chochote unachokifanya ikiwa ni kula kula kwa utukufu wa nani wa Mungu ikiwa ni kunywa kunywa kwa utukufu wa nani wa Mungu ikiwa ni kuvaa vaa kwa utukufu wa Mungu yani hata unapoongea ongea kwa utukufu wa Mungu haleluya na niwasaidie rafiki zangu wakati fulani tumeanza kuangaika wa Kristo hata namna ya kuvaa mimi nikusaidie leo wala usiangaike kuvaa kwamba mchungaji atanionache ila vaa ukijua ya kwamba Mungu anakuonache kwamba wakati huu kama ningelikuwa na Kristo hapa hivi nilivyovaa ni sahihi au si sahihi kama unaweza kuvaa mbele ya Yesu vile ulivyovaa endelea kuvaa mm. Ujanielewa bado. Kama Yesu yuko hapo unaweza kwenda mbele yake na kachupi ukakaa. Vaa hivyo hivyo. Ila kama uwezi usivae usifanye hivyo kwa sababu hata sasa yupo. Mm, Jamani hata sasa yupo. Amina. Narudia tena hata sasa yupo. Amen. Hata pale unapotembea yupo. Amen. Kwa hivyo ukijua ya kwamba yupo na unajua siwezi kufanya hivi mbele zake acha basi mlapo au mnywapo au mfanyapo neno lolote fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa nini Mungu anataka tuyafanye yote kwa utukufu wake? Zaburi 139 msomaji. Zaburi 139 mstari wa 14 mstari wa 14 aha maandiko yanasema yanasemaje anasema nitakushukuru nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa kuwa nimeumbwa jinsi ya ajabu na ya kutisha jinsi ya ajabu na ya kutisha matendo yako ni ajabu matendo yako e Mungu ni ajabu na nafsi yangu na nafsi yangu yajua sana yajua sana mwambie jirani yako umeumbwa kwa jinsi ya ajabu Watu wengi hawajikubali. Yaani vile ulivyoumbwa wewe ni wa peke yako. Amina. Yaani hakuna anayefanana na nani na wewe. Yaani mimi huwa najivunia sana kuwa mrefu kwenda chini, alafu mweusi ti na huwa ninasema huu ndio udongo asilia. Amina. Huu <laughs> ndio asili. Sasa mara nyingi kwa sababu watu huwa hatujui kwamba tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu ndio wakati fulani hata unataka kurekebisha rangi ya mwili wako na bahati mbaya wa Afrika ukijaribu kubadilisha rangi ya mwili wako utagundua ya kwamba unakuwa kichekesho kwa nini kwa sababu juu unakuwa milinda alafu chini unakuwa pepsi <laughs> unakuwa ni kituko <laughs> Milinda Pepsi. Hiyo <laughs> tambua umeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kuishangaza. Na ndio maana rafiki zangu baada ya mwanadamu kuanguka zambini ameharibu ule uumbaji wake wa nini? Wa kwanza akaingia zambini ili ujue we ni wa pekee na we ni wa samani. Mungu akakubali kutuumba mara ya pili kwa njia ya ukombozi kupitia Yesu Kristo. Wakorinto wa kwanza sita mstari wake ule uh, wa 16 uh, wa 19 na wa 20. Neno linasema linasemaje? Hau amjui ya kuwa au amjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la mtakatifu. Mwili wenu ni hekalu la roho mtakatifu. Aliye ndani yenu. Aliye ndani yenu. Mliyepewa na Mungu. Mliye wa na Mungu wala ninyi wala ninyi si mali yenu wenyewe si mali yenu wenyewe mm. ah malisha maana mlinunuliwa kwa thamani maana mlinunuliwa kwa samani 
Sasa basi. Sasa basi. Kuzeni Mungu. Kuzeni Mungu. Katika miili yenu. Katika miili yenu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Kuzeni Mungu katika miili yenu. yenu. Kwa nini? Kwa sababu moja, Mungu ana madai na mwili wako aliuumba. Lakini ulipo wasi alikununua akakuumba tena mara ya ngapi? Ya pili kupitia kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Kwa hivyo huo mwili nilio nao, huo mwili ulio nao sio wa kwako. Waambie jirani yako huu mwili sio wako. Huu mwili si wako. tena sio wako. Sio Unajua kuna watu wanatembea anajiona yeye ndio yeye. Sikiliza huu mwili sio wako. Una mwenyewe. Sasa kama mwili una mwenyewe, achana na habari ya kutumia vibaya. Amen. Biblia inasema mtu kuzeni Mungu katika miili yenu. Na kuna injili za kizazi kipya ambazo zinaendelea leo kwamba Mungu ajali mwili, anaangalia tu roho. Nataka nikwambie leo sili. Biblia inasema Mungu wa amani mwenyewe awatakase ninyi roho zenu, nafsi zenu na miili yenu ili msimame bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana. Kwa hivyo injili inajali ustawi wa mwili, inajali ustawi wa roho, inajali ustawi wa nafsi. Amen. Kwa bahati mbaya leo sio somo langu kutafsiria nafsi ni nini, roho ni nini, mwili ni nini. Ila mwili unaujua si ndio huo? Kwa hivyo hivyo vyote, hiyo niliyoongea wale wanaoandika nimeongelea wasesonike wa kwanza kano 24. Kwa hivyo Mungu anajali injili inajali afya yako. Injili inajali ustawi wako. Injili inajali mafanikio yako. Maana ni habari jema. Haleluya. Na ndio Mungu akasema sasa. Mtu yoyote kwa sababu huo mwili sio wako, ukiharibu anakushughulikia. Mwambie jirani yako ukiharibu mwili wako utashughulikiwa. Mwambie tena ukiharibu mwili wako utashughulikiwa. Ukiharibu wa kwanza tatu, kumi na sita Twende hapo. Usifikiri Mungu anakutazama tu wewe uharibu unavyotaka. Ukiharibu atakushughulikia. Biblia inasema tena atakushughulikia vizuri vilivyo. Mm. Mm. Aya twende. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu. Hamjui ya kwamba ninyi mmekuwa hekalu la Mungu. Na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Na ya kwamba roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu. Mungu atamuharibu mtu huyo. Mungu atamuharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu. Mbalo ndilo ni ambalo ndilo lile jengo. Mm. Ni sisi. Eh. Sisi. Lile jengo? Sisi. Eh. Sasa kama unaheshimu jengo la kanisa, eh. anza kuanza kujiheshimu wewe. Amen. Kwa sababu wewe ndiye hekalu la roho Mtaka. mtakatifu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Na Mungu anasema ukiliharibu tu, yeye naye atafanya nini? Taniharibu. Atakuharibu atakushughulikia vilivyo unajua Mungu akisema kuharibu unajua kuna mafungu kwenye Biblia ni magumu mahali fulani moja ya fungu ni hilo nitakuharibu alafu kuna fungu lingine Mungu anasema mimi yani nitakupiga machukizo yako yote alafu ndipo mtakapojua ya kuwa mimi Bwana napiga sasa ukisikia Mungu anasema nabonda <laughs> napiga hiyo ni hatari ni hatari sasa Kumbe mwili sio wako ni wa Mungu. Maana roho wa Mungu anakaa ndani yeah. yako. Ukiharibu na yeye ata kuharibu. Ndio Samia akasema ukinisingua na mimi nakusingua. Na Hayo <laughs> Mungu naye anasema ukinisingua na mimi nafanya nini? Nakusingua. Na kushughulikia. Usialibu. Usialibu. Sasa kuna vitu vingi vinavyoharibu. Leo tutaangalia hao wanyongaji wangapi? Watatu. Watatu. Ningeweza kuongea nyingi. Kuna wale wazizi. Habari za jioni wazizi? Wapo. Hiyo siongelei leo hiyo nagusa tu. 
Biblia inasema hey. zambi zote anazofanya mtu ziko nje ya mwili wake hmm. lakini yeye anayefanya uzinsi hmm. anafanya zambi juu ya mwili wake mwenyewe na mabinti na vijana mlioko hapo mkitaka kuzeheka haraka mmm wewe jishughulisha tu kwenye ngono sawa sawa unaona kabinti tu vimeanza kuchipua chipua hapo vikichipua chipua tu hapo na ukianza tu hivyo nyuki wanaanza oh, oh, oh. unajua nyuki wao wanaona maua Nyuki wakijaza kuona tu vitu vime baba baba maua ya nazo unasikia oh, oh, oh. jamani wana, wananipenda mimi sikiliza ukicheza tu kama utakiona ukitaka binti kuzeheka haraka wewe ingia tu kwa uzizi utazeheka faster 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 Ndio watu wanauliza una miaka mingapi? <laughs> na miaka 18. <laughs> Mbona tukikuangalia ni 30? <laughs> Sasa <laughs> Sasa <laughs> Bwana atusaidie sana. Amina. Fanye matengenezo. Mm. Mabinti na wapenda, fanya matengenezo. Alafu ngoja niwaambie, kwa nini na wapenda mabinti? Hao oh, jamaa, vijana hao hata kudanganya wakati viua vina mao kama nyuki washaona asali hapo mao wabeta alafu akisha kupata wanatangaziana hao shauri yako sasa mnyongaji namba moja anaitwa sigala waambie jirani yako mnyongaji wa kwanza atali ni sigara. Mungaji wa kwanza hatari ni sigara. Ah, uh, nilikuwa nafuatilia leo takwimu. Yaani mpaka mwaka mpaka mwezi wa nane mwaka elfu mbili na ishirina tatu Nimesema mwezi wa ngapi? Wa Sasa hivi tuko mwezi wa ngapi? Wa kumi. Wa Mpaka mwezi wa nane ta, mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na tatu Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani watu milioni saba mpaka mwezi wa nane wamekufa kwa sababu ya sigala na wastani ni kwamba watu milioni nane kila mwaka duniani wanakufa kwa sababu ya uvutaji wa moshi wa sigala na jambo la kutia uzuni ni hili katika watu hao ambao wamekufa yani kwa ruga nyingine katika kila sekunde moja yani sekunde linapofanya t watu 15 wanakufa duniani kote kama matokeo ya uvutaji wa moshi wa sigala kila sekunde watu elfu eh, watu 15 wanakwenda kila sekunde sigala na kwa bahati mbaya katika watu waliokufa watu milioni moja na laki tatu wao sio wavutaji wamekufa kwa sababu tu wamevuta ewa iliyochafuliwa na mvutaji wa nini wa sigala kwa hivyo sigala ni muuaji wa kimya kimya muuaji atali anasababisha kansa anasababisha matatizo mengi madaktari atafundisha uko mbele lakini pia anasababisha hata kuzaliwa kwa watoto njiti mm. Mr. Sigala Na ndio maana niliwaambia watu wa Mungu ya kwamba kama kuna watu wenye kesi kubwa duniani mbele za Mungu kama hawajatubu na kuacha ni wavutaji sigala Mungu akawaumbia pua nzuri kama ya kwangu. <laughs> Unajua mimi na pua nzuri bwana. Ni kweli. Nzuri. <laughs> pua safi. Eh. Hey. Nikivuta hivi hewa inaingia tu cha. Nikitoa inatoka. Sasa akakuumbia pua hiyo, hewa iwe inaingia vizuri safi. Alafu unatoa hewa nini? chafu unaingiza safi unatoa nini chafu ukamwona Mungu hana akili ukasema hii pua yangu ninaibadilisha iwe exos ya kutolea moshi mm. <laughs> wa 
wavutaji sigara na kwa bahati mbaya sana wavutaji wengi wa sigara anataka kuvuta sigara mbele za nidi za watu utaona amepiga ana polisa ni uwaji na biblia inasema usi uwe usi uwe usi uwe usi uwe ule ni, ni muwaji namba moja wa kimya muwaji namba mbili na huyu naye tutamwongelea anaitwa pombe mm. mwambie jirani yako pombe pombe muulize unakunywa unakunywa pombe <laughs> Kwa mujibu wa shirika la afya duniani watu milioni tatu wanakufa kila mwaka duniani kote kwa sababu ya matumizi ya pombe. Milioni ngapi? Tatu. Na hiyo hiyo sio ya mwaka huu. Mm. Ya 2018. Milioni tatu. tatu. Kama tungechukua ya mwaka huu nafikiri ingekuwa ishapanda tano huko. Mm. Kila mwaka wanakufa. Yaani katika vifo vinavyotokea duniani milioni tatu ni kwa sababu ya pombe. Pombe. Na ngoja niwaambie rafiki zangu. Pombe Mungu akaongea juu ya hili. Najua hili nikiongea kuna watu wanaugua kweli. <laughs> Ukigusa kipombe watu wanaugua lakini tafanyaje Yesu amenituma kusema. Pombe katika misali 20 mstari wa kwanza Mungu akasema twende haraka msomaji. Tali 21 anasemaje? Vinyo udhihaki. Vinyo unaziaki. Kileo huleta ugomvi. Kileo kinaleta ugomvi. Na kosae kwa vitu hivyo. Na anayekosa kwa vitu hivyo hana hekima. Hana akili. Mm. Kwamba kimvinyo pombe uziaki. Kileo kinaleta nini? Ugomvi. ugomvi. Na anayekosa kwa hilo hana hekima. Hana hekima. Huyu ni mwanadamu mwenye hekima kuliko wote duniani aliyeitwa nani? Suleman. Sasa watumiaji wa pombe wanajinyonga bila kujua. Pombe inaharibu chembe chembe hai, chembe chembe za uhai. Pombe inaondoa uwezo wa kufikiri, uharibu figo na ni chanzo cha ajari nyingi za barabarani. Pombe Ndio maana sasa mwenye hekima tazama tumsikilize mwenye hekima anasemaje misali 23 mstari wa 19 hadi wa 20 twende msomaji maandiko yanasema yanasemaje sikia sikia mwanangu mwanangu uwe na hekima uwe na akili na kuongoza moyo wako na kuongoza moyo wako katika njia njema katika njia njema usiwe miongoni mwao usiwe miongoni mwao wanywa mvinyo wanao kunywa pombe miongoni mwao miongoni mwao walao nyama kwa pipa wanao kula nyama kwa pipa kwa maana mlevi kwa maana mlevi na mlafi na mlafi uingie umasikini uingia umasikini Mm. Pende Marisa na utepetevu na uvivu utepetevu umvika mtu umvika mtu nguo mbovu mm. Sikiliza Ulevi unaleta umasikini familia nyingi zimebaki masikini kwa sababu wazazi walijiingiza kwenye ulevi watoto wengi wamebaki yatima wengine wajane wakina mama kwa sababu tu wa vijana walijiingiza kwenye nini ulevi na unakuta familia watoto wazuri kabisa ambao Mungu alikubariki lakini kwa sababu baba umeamua kuwa mlevi umeamua kushinda kwa pombe watoto wamevaa suru wale huku inakilaka kinauliza umekuja lini hiki kinasema nimekuja jana hiki kingine kinauliza unaondoka lini hiki kinasema naondoka kesho mm. pombe anasema kuna niwaambie mmoja kati ya marafiki zangu akawa ananiambia huyu mzee alikuwa ni msomi lakini ni mlevi akaniambia yani unakata mwingine unaenda baa ukifika baa unaagiza leta mbuzi wa kuchoma hapo anachomwa mbuzi mzima Alafu unagusa vijama mbili tatu unamwambia rafiki yako waache wale twende baa nyingine. Unakwenda nyingine tena unanunua mbuzi mwingine. Mm. Ulevi. Ulevi. Wat 
watu wengi wamekuwa masikini kwa sababu ya ulevi watu wengi wamekuwa vilema kwa sababu ya ajali zinazosababishwa na walevi na hii inatokana na nini misali inatuambia nenda mstari wa 29 msomaji Italy 2329 Ndio twende. Bibi inasema. Inasemaje? Ni nani apigayo? Ni nani anayepigalia ole? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani ambaye ana ugomvi? Ni nani mwenye mguno? Ni nani ambaye ana miguno? Ni nani aliye na jeraha sizo sababu? Ni nani sababu? ambaye ana majela ambayo hayana sababu mavidonda yasiyo na sababu? Twende. Ni nani aliye na macho mekundu? Ni nani ambaye ana macho mekundu? Ni wale wakao sana? Ni wale wanaokaa kwenye pombe, kwenye mvinyo. Ndio twende. Waenda kutafuta divai wanao kwenda kutafuta mvinyo pombe iliyochanganyika ambayo imechanganyika twende usitazame mvinyo usitazame pombe iwapo ni nyekundu ijapokuwa ni nyekundu itiapo bilauli unapoiweka kwa bilauli ni nyekundu kabisa langi yake twende ishukapo taratibu inaposhuka taratibu twende mwisho wake mwisho wake huuma kama nyoka inauma kama nyoka ichoma kama fira inachoma kama fira fira ni aina ya nyoka wenye sumu kali Twende. macho yako yataona mambo mageni macho yako yataona mambo ya namna gani mageni macho ya mulevi yanaona mambo ya namna gani mageni hapo nitarudi kueleza twende na moyo wako na moyo wako utatoa yaliyopotoka utatoa yaliyopotoka mm. twende twende msomaji naam aha utakuwa kama lalai katikati ya bahari utakuwa kama anayelala katikati ya bahari au kama yeye asizie juu ya mlima kama yeye anayesizia juu ya mlingoti utasema utasemaje wamenichapa wamenichapa wala sikuumia wala sikuumia wamenipiga wamenipiga wala sina habari wala sina habari nitaamka lini nitaamka lini nitazidi kuitafuta tena nitazidi kuitafuta tena macho ya mulevi yanaona mambo ya namna gani mageni mageni mambo mageni na ndio maana rafiki zangu ngoja niwaambie siku moja <laughs> nilikuwa kwenye gari hii kisa huwa napenda kusibulia nilikuwa kwenye gari na hiki ni halisi kwenye gari zile mnaita DCM zile zilikuwa hapo DCM zile unatokuwa natoka zangu maeneo ya mnazi mmoja naelekea tabata sasa nimeshikilia hivi kwenye DCM nimeshikilia hivi hapa mbele kulikuwa kuna binti naye amesimama naye ameshikilia hivi yule binti alikuwa amelewa <laughs> Sasa tunaenda gari inaenda inaenda baadaye nikaona binti anapanua miguu hivi. Mm. Anapanua. Na mimi nikasema ngoja nione haya maono. Sawa <laughs> sawa. <laughs> ngoja nione haya maono. Haya maono yanawachilia nini? Nikatulia akapanua hivi. Baadaye nikasikia choro mkojo unashuka unatelemka kabisa naye ametulia kabisa yuko choro yani tayari macho yake yameona kwamba ile gari ni cho Nicho macho yako yataona mambo makini ndio nikawaambia siku moja mwingine akapiga mbizi kwenye rami mm. ameona rami ina waka waka wakati wa jua amelewa anasema hii mvua imenyesha wapi wapi imenyesha maana sasa kuna ma, kuna maji hapa ngoja nivue nguo sasa nipige mbizi haya haja ni jua haya mimi napigaga mbizi akatoa akajirusha kwenye rami kilichomkuta unakijua ndio maana biblia inasema wana majelaa yasiyo na nini sababu, sababu. <laughs> Pombe. Pombe. Kwa hivyo Biblia, pombe ni muuaji namba ngapi? Namba mbili. Na unakuja nikwambie, mmoja yeye alinisimulia kisa chake ni mama huyo akaniambia popote utakapoenda simulia. Maana baada ya hapo aliacha pombe akaokolewa. Huyo mama akaniambia alikuwa mlevi. Na wakati huo tayari alikuwa ameathirika na virusi vya ukimwi wakati ananisimulia na akaniambia simulia popote utakapoenda mwanangu. Anasema nikaingia ba na nilipoingia ba nikasema sitaki mtu yote anisogelee nikakaa kwenye viti. Alafu unajua nini kikaanza wakati anakunywa pombe alafu kuna ile muziki huwa inapigwa kwenye kibaba si ndio eh? Nikusaidie mziki peke yake ni ulevi. 
Mm. Ujaona mtu anacheza muziki mpaka anavua suruali anaweka kichwani anacheza. Mm. Na nitawaonyesha hata kwenye maibada mai mengi unapoona chumba kidogo alafu kimewekwa mspika kama hii ndani ya chumba kama hapo ndani yani hizi spika tunaweka hapo ndani alafu tunadunga du 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 yawe 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 du 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 anakulevya ili chochote atakachosema fanya we unafanya mm. <laughs> Mungu atusaidie sana na bahati mbaya sasa mama anatuambia alipokuwa amekaa kwenye vile viti vilevu kuna zile taa huwa zinawaka hivi unajua eh zinafanya hivi alafu muziki unapigwa pam 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 unapigwa yeye kanyagia juu kanyagia chini kanyagia juu kanyagia kanyagia chini kanyagia juu zinapigwa pale anasema akaendelea kunywa huku kanyagia juu zinafanya nini Kanyaga. Alafu anasema baadaye mm. akaingia baba mmoja. Anasema mara ya kwanza alipoingia hata yeye tu alipomtazama hivi akasema, "Mm, japo sina vipimo, lakini huyu baba atakuwa yupo kwenye gridi ya taifa." Amenasa. <laughs> huyu atakuwa tu na virusi vya nini? Vya ukimwi. mwili wake hauko iko. Huyu hapana. Akakaa akasema, "Sitaki hata nisogelee. Unajua muziki ulipoendelea, mlundo ukadelelea." akaendelea kunywa mzee akainuka kwenye kiti kule akaja kwenye meza ya mama <laughs> wakakaa tayari mzee akasema leta mbili baridi moja moto bili kwangu zikaanza kuletwa zikaletwa mama akanywa akanywa na mzee wakanywa na utagundua kwamba baa nyingi huwa zina guest mm. walipomaliza kunywa chumbani <laughs> Yalio endelea sitaki kukusimulia ila asubuhi mama ndio alikuwa wa kwanza kuamka alipoamka alipotazama mwili wa yule baba ulikuwa na vidonda mwili wote vidonda kila mahali kila mahali yule mama anasema nikapiga yo nafua tulet amechelewa Nini kilifuata mama akawa ameyasilika macho yako yataona mambo makini ndio maana huwa na kisikitikia serikali hata kama utawaambia walevi sijui wavae kondom laba avae kwenye kidole mm. macho yako yataona mambo makini ndio maana nawaambia mabinti na vijana ambao hamjaoa na kuolewa na isisitiza tena usikubali kuolewa na mlevi Amina. kwanza mtakufa masikini Kwe. ila mlevi akitubu akaokolewa olewa naye hmm. <laughs> ila kama hajatubu na kuokolewa kuacha pombe usikubali ya kuoe kama mume wako au mke wako ni mlevi muombee sana Mungu amsaidie aache pombe Amen. Pombe. Sasa sio tu kunywa. Wale wanaopika na kuuza pombe nao, ole abakuki mbili. 15 na 16 nakimbia haraka msemaji bado sijaingia kwenye muuaji mmoja hatari sana. Sijui nitammaliza au sijui nitamweka tu kesho haya twende. Ole wake yeye ampaye jirani yake kile. Ole wake yeye anayempa jirani yake kile pombe. Wewe utiae sumu ya. Wewe unaye pia sumu yako. Na kumlevia pia. Na kuwalevia pia. Ili kutazama uchi wao. Ili kutazama uchi wao twende. Umejaa aibu badala ya utukufu. Umejaa aibu badala ya utukufu. Unywe nawe. Unywe nawe. Uwe kama mtu asiyetailiwa. Uwe kama mtu asiyetailiwa. Kikombe cha mkono wa kuume wa Bwana. Kikombe cha mkono wa kuume wa Bwana. Kitageuzwa ukipokea. Kitageuzwa ukipokea. Aibu kuu na aibu kuu itakuwa juu ya utukufu wako. juu ya utukufu wako. wako. Ole wako unayeuza pombe, ole wako unayetengeneza pombe, ole wako Bwana anasema. Mm. Na unajua Bwana akisema ole ni atali. Danger. 
Sasa leo hadi viongozi wengine wanawatia moyo watu. He kunywa pombe, kunywa pombe. He usilewe tu kunywa pombe, kunywa pombe. Mungu anasema ukinywa utakoma. Acha. Sasa niishi hapo. Kwenye agano jipya Biblia inasema sasa Paulo anatuambia, labda nisome tu fungu moja la agano jipya, Paulo anatuambiaje wa Korinto msomaji? Wa Korinto wa kwanza bila shaka sula ya sita Anzia mstari wa tisa Bibi inasema inasema ache au amjui ya kuwa au amjui ya kuwa wadhalimu wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu hawataulisi ufalme wa Mungu usidanganyike msije mkadanganyika waasherati waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu hawataulisi ufalme wa Mungu twende wala waabudu sanamu wala wanaoabudu sanamu wala wazinzi wala wazinzi wala wafiraji wafiraji wao akina shoga hawataulisi ufalme wa Mungu twende wala walawiti wala walawiti wala wevi wala wevi wala mata watamanio wala watamanio wala walevi wala walevi wala watukanaji wala wanaotukana wala wanyang'anyi wala wanyang'anyi twende na baadhi yenu na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hiyo mlikuwa watu wa namna hiyo lakini lakini mlioshwa mlioshwa Mm. Marisa Marisa lakini haka lakini, lakini ulitakaswa ulitakaswa lakini lakini uliyesabiwa haki uliyesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo katika jina la Bwana Yesu Kristo katika roho wa Mungu wetu katika roho wa Mungu wetu kwa Paulo anasema baadhi ya Wakorinto nani mlikuwa walevi mlikuwa wafiraji nyinyi mlikuwa walawiti nyinyi mlikuwa wezi nyinyi lakini mliposikia injili mlijitoa mkaoshwa mkahesabiwa haki mkasafishwa mkabadilishwa haleluya amen kwa hivyo Yesu anaweza kukubadilisha mlevi Yesu anaweza kukubadilisha mvuta bangi Yesu anaweza kukubadilisha mvuta sigara amua kufanya mabadiliko na hakuna lisilowezekana kwa Mungu tunayaweza yote katika yeye anayetutia nguvu hakuna ninashirika amen Mwaji namba tatu chakula Mwambie jirani yako msosi msosi Muulize wewe unakula nini wewe unakula nini <coughs> msosi <coughs> Watu wengi wanaugua magonjwa ya msosi <coughs> msosi tunavyokula Unajua ngoja nikwambie ulaji mbaya ni chanzo cha magonjwa mengi. Katika mwanzo moja 29 Mungu alitoa kanuni ya chakula, mbegu na miche inayotoa, mbegu na matunda, hiyo ilikuwa kabla ya zambi Alafu baada ya anguko Mungu akaongeza chakula cha mboga. Majani majani haya akaongeza. Na ukweli ni kwamba watu ambao walikula hivi mboga mboga matunda, vyakula vya mbegu waliishi miaka mingi sana. Biblia inaniambia habari ya mtu mmoja anaitwa Mesusela. Mesusela aliishi miaka 969. Na tisa. Mia tisa sitini na ngapi? Mpaka nashawishika kusema kwamba hii ndume wakati ina miaka 69 ilikuwa bado mtoto. Leo miaka 69 tunasema huyu ni nani? Muse. Muse. Una miaka mingapi 69 sema ah amezeeka. <laughs> Lakini ndume iliishi 969. Na... Tisa. Kwa nini? Ilifuata kanuni za afya. Nisikilize. Mara baada ya garika, nimesema Bade. Mungu akaruhusu ulaji wa vyakula vya nyama. Akaruhusu. Kwa nini? Moja miche na mboga zime kisha kwa hivyo hakuna chakula kingine isipokuwa nyama hiyo la kwanza. La pili aliruhusu ulaji wa chakula cha nyama ili kupunguza miaka ya mwanadamu kutoka ile 969 mpaka 120. Ipolomoke sasa kwenye ulaji huu wa vyakula vya nyama Mungu akatoa agizo kwamba unapokula usile nyama pamoja na damu ile mnaita kisusio 
wale rafiki zangu wa kule kwa kule kule wakuri wanaita kich, kichuli kichuli kisusio kichuli Mungu akakataza na utagundua wale wanaokula wanyama pamoja na damu mara nyingi huwa wana hasira nyingi zisizokuwa na sababu mara nyingi akakataza lakini kabla hata ya Israeli kuwepo Mungu alimfundisha pia nuu kanuni ya kutambua wanyama safi na wanyama wa chafu utasoma kwa wakati wako mwanzo saba mstari wa kwanza na kuendelea kwenye safina wanyama walio safi waliingia saba saba yani ndio kusema ngombe na bii ngombe saba saba mbuzi na bii mbuzi saba saba kitu moto na bii kitu moto wawili wawili bata na bii bata wawili wawili kwa hiyo wanyama safi waliingia saba saba wanyama wachafu waliingia wangapi wawili wawili hapo Musa hayupo wala hakuna Muyahudi yoyote hapo maana wengi wao wakigusa kwenye nyama wasema ali Musa Israeli ah, ah, ah. hao hawapo wala hata Ibrahimu hajulikani hapo habari za jioni habari za jioni e, maana Ibrahimu ndio akaja kuzaa wakina Isaka Isaka hao akaja kuzaa wakina Yakobo ndio akaja kuzaa taifa la Israel hapo hawapo hawapo sasa baada ya taifa la Israeli ndipo Mungu akaeleza namna tunavyoweza kutambua wanyama safi na wanyama walio wachafu kitabu cha kumbukumbu la Torati msomaji Torati sula ya 14 Torati 14 kimbia hapo anzia mstari wa tatu na nataka niwaambie nitakuonyesha baadaye kwamba wanyama karibu wote ambao Mungu alisema wasiliwe ndio wanao tusababishia matatizo duniani. Karibu wote. Watu walipoenda kumchokoza nyani alipolala wakapata Ebola. Habari za jioni. Lakini Mungu mwenye akili alitaka nyani azifanye nini? Asiliwe. Sisi tukamwona mjinga tukamfuata nyani msituni tukamla. Hivi wakati mwingine hata nyani ukimwangalia afarani farani na wewe kidogo. Haya tuyaache haya. <laughs> <laughs> kitabu cha kumbukumbu la Torati 14:3 eh, usile kitu chochote kichukizacho usile kitu chochote kinachochukiza twende wanyama mtakao kula ni hawa wanyama mtakao kula ni hawa ngombe ngombe na kondoo na kondoo na mbuzi na mbuzi kulungu kulungu na paa na paa na kongoni na kongoni na mbuzi wa mwitu na mbuzi wa mitu na paa mweupe na paa mweupe na pofu na pofu na mbuzi wa milima na mbuzi wa milimani na kila mnyama aliyepasuliwa kwa kila mnyama aliyepasuliwa kwa ukapasuka ukwato wake zikawa mbili ukapasuka ukwato wake zikawa mbili naye ni mnyama mwenye kucheua naye ni mnyama mwenye kucheua akatafuna tena akatafuna tena katika wanyama wote katika wanyama wote ndiye mnyama ndiye mnyama mtakaye mla mtakaye mla twende lakini lakini hawa msile hawa msije mkala katika wale wenye kucheua katika wale wenye kucheua na hao waliopasuliwa na hao waliopasuliwa ukwato ngamia Mnyama wa kwanza ambaye haliwi anaitwa ngamia. Twende msomaji. Na sungura. Mnyama mwingine anaitwa sungula paka mdogo yule. Haliwi twende. Na kwanga. Na kwanga twende. Na kuwa kucheua. Na bwana wanacheua. Lakini lakini hawakupasuliwa kwa Hawakupasuliwa kwa to. Ninajisi kwenu. Ninajisi kwenu twende. Na nguruwe. Mr. Kitumoto nguruwe Mr. Noah. Mm. Mr. Noah twende kwa kuwa amepasuliwa ukwato kwa kuwa bwana Mr. Noah yeye ukwato umepasuliwa lakini hacheui lakini bwana Noah hacheui huyu ni najisi huyu ni najisi msile nyama zao msile nyama zao wala mizoga yao wala mizoga yao usiguse msije mkagusa mm. ishia hapo kwanza tulia weka kituo kuna wanyama Mungu aliwaumba kwa sababu tu ya kupendelesha mazingira na kusafisha mazingira. Ni mabwana afya. Bwana asifiwe. Amina. Fisi ni mzuri sana polini kwa kazi yake. Kazi yake ipi?
kusafisha basi kila ndio maana tu mzoga ukiyosikia ukiyomdani gari la sita unalisikia linaanza kwa wanaanza kuitana ho ho wanaitana bwana e kazi yetu ya mazingira imeanza njoo tusafishe kwa hiyo kuna wanyama sio kazi yao kuliwa ni kusafisha mr kitumoto ni bwana afya mtaalamu wa kusafisha mazingira na ukitaka ujue yule bwana ni mtaalamu vizuri wewe weka uchafu hapo mahali alafu weka na katoto kako nako kwenye huo uchafu weka hapo mr kitumoto akipita anafagia uchafu na mtoto maana amekaa sehemu isiyo rasmi <laughs> anasafisha Sasa hao ya magari ya Bwana Mungu ya kusafishia mazingira sisi tumeyabadilisha kuyafanya kuwa chakula Hiyo ni matatizo Nikaoni ninafuatilia utafiti fulani uliofanywa na shirika la afya duniani Utafiti wao unasema hivi Ah ngoja nisome haya maneno kidogo Utafiti wa kwanza utafiti wa chuo cha Oxford Uingereza Ukizaminiwa na taasisi ya tafiti ya saratani ya Uingereza, ulaji wa kipande cha nyama ya nguruwe iliyokaushwa kwa siku inaweza kusababisha saratani ya utumbo wa chakula. Kipande haya, utafiti uliofanywa na shirika la afya duniani ukishirikiana na Azo International Agency for for Research on Cancer unasema minyoo iliyopo katika nyama ya nguruwe usababisha matatizo kwenye mfumo wa fahamu aha selasini ya asilimia ya wagonjwa wa kifafa utokana na minyoo inayotoka kwa nguruwe yani asilimia selasini ya wagonjwa wa kifafa wanapata hicho kifafa kutokana na minyoo inayotoka kwa kitu moto kitu moto imesibitishwa watu milioni hamsini wanaopata kifafa huwa ni walaji wazuri wa nguruwe Kwa hiyo nguruwe ni kitu ni bwana afya muta mtu wa kubeba magonjwa. Mungu hajawahi kutunyima kitu chema. Watu wakaamua kila kitu arumbi le murungu kusini wakasema arumbi le murungu ni cha kumemena kasoro sumu na jiwe. Wengine wakasema wakamunuku vibaya Yesu kimuingiacho akimutie mtu unajisi isipokuwa nikitokacho kwa hiyo chochote kinachokuja wewe kula kija kenge lamba madamu akitoke lamba kija mujusi lamba hakija sijui nani lamba sio tafsiri ya Yesu wacha kumsingizia wacha kumsingizia hiyo nitaiweka vizuri baada ya kidogo kwa hivyo kitu moto rafiki zangu na kina nguruwe hawa na kina fisi hawa hawaliwi na anayekula kitu moto asimcheki anayekula sungula anayekula sungula asicheki anayekula kitu moto wengine wanasema mimi si kitu moto lakini nguruwe unakula nani sungula sungula unakula kule kusini kuna jamaa mmoja anaitwa samaki mchanga kwa hiyo wamekosa m badala ya kusema samaki wa mchangani unasema samaki mchanga unajua samaki mchanga ni nani panya samaki mchanga ukisikia samaki mchanga <laughs> na unajua hata mazala ya panya si ndio alituletea ule mgoi ugonjwa unaitwa wa mjini pauni au yeah. Mungu alijua yote haya alijua akakatasa lakini pia kwenye maji nimesema kwenye nini maji. kwenye maji napo sifa ngapi awe na magamba magamba kama samaki kunaona wale wanaomna kuaruza magamba alafu awe na vile vya kuogelea tunaita mapezi vile vitu viwili asiye na hivyo haliwi ndio nikawaambia kuna samaki mmoja anaitwa kambale huku mnamhitaji eh wengine wanaita mumi ana majina rafiki zangu wakuria wanaita enkonye <laughs> enkonye 
mahali popote ambapo watu wanakula sana samaki huyu aina ya kambale huwa wanaugua safula maminyo sa kambale yule mabwana baba ndefu mtoto ndefu mjukuu ndefu mama ndefu hata heshima haipo sasa yule, yule bwana yeye ni bwana afya na ukitaka ujue yule ni mtaalamu wa mazingira ya majini wewe nenda kwenye maji yote ambayo yule bwana yupo hata tutoa masoksi soksi yako sijui mabandeji yana vidonda tupa tu pale ani kabla hayajazama atadaka kwa nini yupo kazini sasa watu tunakula mabwana afya mabwana afya Halafu kule kwetu pwani kuna jamaa na mikia mikia mingi mikia mikia mingi na shetani alivyokuwa mpumbavu akatunga na wimbo nyama ya he Waka, wakatunga kwamba huyu pweza anaongeza nguvu za e zile nguvu zile <laughs> kwa hivyo watu wakajitahidi wakuta anatafuta <laughs> aliwi <laughs> na kuna yule jamaa mwingine anatembea upande upande akiwa nchi kavu tuna, akiwa kwenye maji baridi tunamuita ka tunamuita ngadu akiwa baridi tunamuita ka unamjua yule anayetembea hivi haliwi kwa hivyo vile vitu ni visafisha mazingira ni vibeba magonjwa na kwa sababu ya kula hivyo vitu leo dunia imegubikwa na makansa imebugikwa na magonjwa ya ajabu ajabu mauvimbe yasiyokoma kwa sababu ya hivyo vitu tuache tuache sasa ndege 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 sifa na ois kadomo kama kabiki biki si unaijua peni ya biki unaona kadomo ka, kuku kalivyo alafu kawe kanafanya hivi au anafanya hivi unaona kuku akilaga anafanya hivi eh anafanya hivi sasa hapa kuna rafiki yangu mmoja yeye tangu kuzaliwa huwa anaugua ugonjwa wa kuarisha tangu kuzaliwa mpaka adakufa yeye ni kualisha ni kualisha ni kualisha anaitwa baba Bata Haliwi <laughs> ni bwana afya Musafisha mazingira ndio maana sehemu zingine kwenye magonjwa ya, ya kichocho nini nini wale konokono wa kichocho wamezidi wanapeleka wanazalisha yale mabata yanakula yale makonokono yote yote yani wao ni mabwana bwana safisha wanasafisha sasa watu tumefika mahali kila kinachotokeza tunakula kila kinachotokeza tunakula kila kinachotokeza tunakula sasa mwingine ataniambia Marko saba imesema kimwingiacho mtu akimtii nini unajisi ila kimto Tacho. Unaposoma Marko saba haikuzungumzia chakula gani kiliwe. Sasa nikusaidie. Yesu alikuwa Myahudi, ndio? Si ndio? Kwa Wayahudi nguruwe sio chakula. Bata sio chakula. Kwa hivyo Yesu aliposema alivitakasa vyakula vyote. Anamaanisha kile Mungu alichosema kiliwe. Hicho ndio chakula kile alichosema hakiliwi hakiwezi kuwa nini chakula na nikusaidie Yesu hakuja duniani ili kuondoa minyoo ya nguruwe ili kuondoa uchafu wa bata alikuja kwa de- kazi moja tu kufa ili muzambi aokolewe kufa ili muzambi aokolewe ndio maana alipoona kitu ma, 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 mapepo yalipo kwa tunataka kuingia kwa kitu kwa, kwa nguruwe sasa pepo anaitwa pepo nani mchafu tuko pamoja nguruwe yeye ni site jalala sasa uchafu ukaomba uingie kwa jalala hata ingekuwa ungefanyaje hata ingekuwa wewe ungefanyaje Unaambia tu uchafu nenda. <laughs> Jamaa akaruhusu. Na ngoja niwaambie yale mangurue yalipokufa ilikuwa pia ni onyo kwa Wayahudi kwamba waache hiyo biashara. Onyo. Na siku zote watu wengi inapofika mahali pa kumchagua Yesu na nguruwe huwa wanachagua nguruwe kuliko Yesu. Hujanielewa. Kumbuka baada ya hapo hawa jamaa walimfukuza Yesu kwa sababu ya nguruwe zao. Walimwambia toka. Ondoka ndoka wakamtimua 
Chezea kitu moto wewe. Toka. Na ndio vile ilivyo leo. Yaani ukitaka ugombane na watu mmoja akaniambia ni kweli mwenjilisti umefundisha ukweli lakini sasa ali Mungu angetukataza hata kambuzi kidogo akatuachia tule kangurue kidogo yani hapo ndio alichemsha hapo. Mm. Wapendwa wakati umefika wengine wakatumia matendo ya mitume sura ya ngapi walao nyama ya kitu gani ya nguruwe ya nguruwe tende na mchuzi wa vitu vinachukizavyo na mchuzi wa vitu vinavyonichukiza huko katika vyombo vyao huko katika vyombo vyao anaposema mchuzi wa vitu vinavyonichukiza ndiyo panya mijusi peza na kadhalika haya twende watu wasemao watu wanaosema simama peke yako simama peke yako usinikaribie mimi usinikaribie mimi maana mimi ni mtakatifu maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe twende watu hao ni moshi puani mwangu watu hao ni moshi puani mwangu moto wakao mchana kutwa moto unaowaka mchana kutwa tazama tazama neno hili limeandikwa mbele zangu neno hili limeandikwa mbele zangu sitanyamaza mimi sitanyamaza lakini nitalipa lakini mimi nitalipa naam naam mimi nitawalipa ujira wao nitawalipa ujira wao vifuani mwao vifuani mwao wao sasa nisikilize anasema uh, watu wanao mkasilisha daima ni wakati wote siku zote wa kwanza wanaolala kwenye makaburi wachawi wanamkasirisha. Wapili wanaokula kitu moto na michuzi ya vitu vini chukizazo. Anasema watu hao ni moshi puani mwangu. Uliwahi kukaa kwenye jiko lenye moshi? Uliwahi? Unajisikiaje ukikaa wakati moshi unafuka? Unajisikia vizuri? Ndivyo Mungu anavyosikia anapoona mtoto wake umekaa unakula kitu moto na mipweza. anasema sitanyamaza nitalipa alafu watu wanaosema simama peke yako leo ukifundisha hivi vitu utasikia watu wanakuja unajua sisi ni watakatifu tunakula vyote <laughs> e, sisi watakatifu tunakula vyote waacha wale wa kimwili ndio wanasema nguruwe aliwi wale ni wa kimwili sisi wa kiroho tunakula vyote watu wanaosema simama peke yako sisi ni watakatifu kuliko wewe watu hao ni moshi puani mwangu bwana anasema tena ni moto unaowaka mchana kutwa na sitanyamaza nitalipa kwa lugha nyingine nitawashughulikia sasa utaniambia a a hiyo ilikuwa tu ya zamani sasa naenda kumaliza Isaya 65 66 Tumalize tuone je siku ya mwisho Yesu anapokuja wala kitu moto na mijusi waliokataa kutubu wataenda mbinguni twende msomaji Isaya 66 15 paka 17 twende haraka maana bwana atakuja na moto maana bwana atakuja na moto magari yake ya vita kama upepo wa kisuli sasa wote mlioko hapa ni waulize bwana amesha kuja na moto bado eh? kaja bado atakuja wakati gani mwisho ndio anakuja na nini na moto haya twende ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa ili moto wakao atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto unaowaka na maonyo yake kwa miali ya moto na maonyo yake kwa miali ya moto kwa maana bwana atateta na kwa wote kwa bwana atateta na wote wenye mwili kwa moto na kwa upanga kwa wake kwa moto na kwa upanga wake na watakaoua wao watakaoua na bwana watakuwa wengi watakuwa wengi twende watu wale wajitakasa watu wale wanaojitakasa kwenye mazhebu busta ni mazebu yao twende na kujisafisha katika bustani Wak, twende nyuma yake aliye katikati nyuma yake aliye katikati wakifanyaje kila nyama ya nguruwe kila nyama ya nguruwe na machukizo na machukizo na panya na panya watakoma watakoma pamoja asema bwana asema Musa asema bwana asema Musa asema bwana asema Musa asema bwana asema Bwana anapiga sai yake kama vile ukiandika barua yako sema sikuwa naandika barua alafu unasema wasalam ni mimi fulani bini fulani bwana anasema wala kitu moto wala mijusi wala panya wala pweza wala kambale watakoma pamoja akapiga sai asema bwana bwana anasema watakoma 
wapambe wanakuambia kula harumbire murungu ni chakumemena wewe lamba sasa chagua bwana na mpambe chagua mwenyewe chagua wewe mwenyewe unachagua kati ya bwana na mpambe mpambe alafu uone kama wapambe watakupeleka mbinguni Mwenye mbingu anasema watakoma. Mpambe anasema ah we kula tu. Mudamu kinaenda choni lamba tu. Shauri yako. Na muda wangu umeisha asante Yesu. Ninachotaka nikwambie ni hiki. Hakuna siku ambacho Bwana anaweza kutukataza kitu kilicho chema. Akikataza jua ni kibaya. Fungu hili ambalo tunalisoma na tunaenda kuomba sasa. Zaburi 84 mstari wa 11. Hakuna siku ambayo Bwana atakunyima kitu chema. Wakati tunasoma Zaburi 84 11 nataka nikwambie hii. Hata kama ulikula kitu moto ndio kwa sababu ulikuwa uchui. Ulikula mijusi ndio ulikuwa uchui. Ulivunja kanuni zote za afya ndio ulikuwa uchui. Sasa umejua tubu jitoe kwa Yesu, batizwa, uoshwe, uwe kiumbe kipya ya kale ya pite anza upya na Yesu. Amina. Zaburi hiyo maliza. Zaburi 84:11. Ndio wakati wetu tunasimama kabisa. Kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao. Kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao. Bwana atatoa neema na utukufu. Bwana atatoa neema na utukufu. Hata wanyima kitu chema. Hata wanyima kitu chema. Hao waendao kwa ukamilifu. Hao wanaokwenda kwa ukamilifu. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo Bwana hawezi kutunyima kitu chema akikataza ni kwa sababu ya faida yetu ni kwa sababu ya maisha yetu ndio maana amekataza kingi kwa chema angesema tukuleni na leo sayansi ya dunia inatoa majibu kwamba kwa kweli hivi vitu vina shida kwa nini usitembee tuje tuombe pamoja tembeeni tuje tuombe pamoja Tembea tu haraka tuombe pamoja mwende nyumbani. Tembea tuombe pamoja mwende nyumbani. Wapendwa Mungu wetu ni mwamini sana. Anatupenda. Ulivuta sigala, ulikunywa bombe, ulivuta bange, ulifanya yote mabaya bado Yesu anakupenda bado liko tumaini unaweza kuokolewa na unaweza tu kuokolewa kwa kumwamini nani Yesu muamini Yesu leo jitoe ubatizwe uoshwe na ndio maana tutakuwa na ubatizo tena Bwana asifiwe leo kuna watu wa Mungu walibatizwa lakini wiki hii tena tutakuwa na ubatizo mwingine hata kama ulichelewa fanya uamuzi wako leo tutakubatiza tutakutangazia siku gani tutabatiza lakini tutakuwa na ubatizo inamisha uso wako tuombe baba asante kwa sababu ya upendo wako kwa hakika wewe ni pendo hakuna aliye kama wewe wengine kwa sababu ya kuvunja kanuni za afya tumeugua magonjwa mabaya katika maisha yetu lakini kwa sababu leo umetusamea zambi baba ponya na hayo magonjwa yote iwe yalisababishwa na sigala iwe yalisababishwa na ulevi iwe yalisababishwa na ulaji mbaya iwe yalisababishwa na kula vitu vilivyo vichafu baba safisha watoto wako waponye watakase kwa damu ya samani iliyobuchika pale Calvary kwa hivyo kila ugonjwa leo ninautamkia katika jina la Yesu utoweke iwe ni kansa itoweke iwe ni mauvimbe katika matumbo itoweke iwe ni vidonda vya tumbo vitoweke iwe ni kisukali vitoweke iwe ni mapafu yameharibika ponya Yesu kwa sababu hakuna kinachoshindikana kwako Bwana wangu na Mungu wangu waliofungwa na nguvu za giza wafunguliwe ndoa za watoto wako zikapokee furaha biashara na kazi za mikono yao zikabarikiwe kila wanachokigusa kikafanikiwe Leta utulivu, leta amani, leta wokovu kwa utukufu wako. Sasa nataka kufanya ombi maalum. Unasema kwa kweli sikujua mambo haya. Na hata wakati fulani nilikuwa nakula tu hivi vitu kwa sababu sikujua. 
wakati fulani hata nimekunywa pombe nimevuta masigala kwa sababu tu ndio nilikuwa nafanya hivyo sikujua lakini leo ninaomba msaada wa Mungu kushinda hii zambi ikiwa ndilo kusudi lako pale ulipo tunyosha mkono wako nataka nikuombe nataka nikuombe pale ulipo tunyosha mkono wako nataka nikuombe nataka nikuombe baba tazama mikono ya watoto wako ambayo imenyoshwa sasa watoto wako wamegundua ukweli huu na wanasema kwa nguvu zetu watu wetu tunakuhitaji Yesu tupatie ushindi nami ninawaombea wapatie ushindi wapatie nguvu kama kuna mtu alikuwa na kiu ya pombe ikakatike alikuwa na kiu ya uvutaji wa sigala ikakome alikuwa na kiu ya kuvuta bangi ikayeyuke kiu yoyote ya zambi ikateketee na watoto wako wakawe washindi katika damu yako shisheni mikono yenu hiyo mkini juma, ku, hivi karibuni nitakuwa na ubatizo huyu ni wito wangu wa mwisho unasema ninatamani kubatizwa kama Yesu nyosha mkono nikuombe unatamani kubatizwa unasema pasta kwenye ubatizo huu ulioko mbele na mimi nataka kubatizwa nyosha mkono juu nataka nikuombe nyosha juu Mungu akubariki nyosha juu nataka nikuombe unasema kwenye kwenye ubatizo na mimi nataka kubatizwa nyosha mkono juu nataka nikuombe juu kabisa nataka nikuombe juu kabisa juu kabisa juu kabisa Oh Mungu akubariki Mungu akubariki Mungu akubariki Mungu akubariki Baba tazama mikono ya watoto wako ilionyoshwa sasa wanatamani kubatizwa kama wewe Yesu kwenye ubatizo mwingine mkubwa ulioko mbele yetu hao wakabatizwe na hata kabla hawajabatizwa kwa maji wabatize kwa Roho Mtakatifu neema yako yatosha ni katika jina la Yesu Amen